கம்மந்தரையா வந்தார் பாருங்க இந்த கண்ண தொகுதி கண்ணையில மாநகர சபை எலெக்ஷனுக்கு அங்கே வேற தொண்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் அடிமைவாழ்வு <laughs> நன்றாக வாழ வேண்டும் நன்றாக வாழ வேண்டும் இதுதான் பாருங்க வழி உண்டு அம்மான தவிர வேறொருவரும் இல்லை வேறொருவரும் இல்லை அம்மான தவிர வேறொருவரும் இல்லை என்பதை நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்க இப்ப பாருங்க நான் சுற்றி வளர்ச்சி பேச விரும்பல இந்த நேரம் போது பேச்சாளர் கூட அதிகமா இருக்குது மனச்சாட்சி உறங்கும் போதுதான் மனக்குரங்கு ஊர் சுற்ற கிளம்புறதா மனசாட்சி உறங்கும் போது மனக்குரங்கு ஊர் சுற்ற கிளம்புறோம் நாம சாப்பிட்டு இரவையில சாப்பாட்டு சாப்பிட்டு படுக்க கூட நம்ம மனம் என்ற குரங்கு என்ன செய்யும் அந்த கட்சியை போடுவோம் இந்த கட்சியை போடுவோம் அவனுக்கு பின்னால் நிற்கும் ஆண்டு அந்த மனம் அந்த மனக்குரங்கு தள்ளாடும் ஒரு தள்ளாட்டம் போன பாருங்க நடந்து முடிந்ததெல்லாம் தெரியும் நீங்க எண்ணெய்க்கு பிறந்தையிலோ அந்த பிறந்து உத்தி குடி போட்டவர்கள் என்னென்ன சம்பவங்கள் இருந்ததோ இருக்கின்றதோ இருக்க போகின்றதோ என்பதை நீங்க கூட மனச்சாட்சி உறுதி நட்புறவு நாடியதாக அறிந்தேன் அதனை விடுத்து நானும் வந்தேன் வரிப்படம் செலுத்தவில்லை சேர்த்து தர வேடிக்கைந்தாயாத்து <laughs> 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 உங்களுடனை <laughs> வைத்தியசாலை மூன்றிலிருந்து மிகவும் இது ஒரு கொடுத்து வைத்த நாளாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த நாளை இரு அங்கிலவர்கள் மிகவும் சிறந்த முறையில் உரையாற்றி சென்றார் இவர் அவர் சென்று விட்டாலும் அவர் எங்களோட விடுதலை புரிய இயக்கத்திலே ஒரு கலை பண்பாட்டு பிரிவிலே அல்லது கலைப்படை என்ற காலயங்களும் எங்களோட கலை பண்பாட்டு பிரிவினர் வந்து மகிழ்விப்பாங்க அதில் அங்கிலம் ஒரு ஆள் வந்தால் இதில் இப்படியான பேச்செல்லாம் பேசி எங்களை மகிழ்விப்பார் அவருக்கும் அவர் சென்றாலும் அவருக்கும் என்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டும் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் இன்று கூடுதலாக நாங்கள் இந்த அம்பாறை மாவட்டத்திலே நேரத்தை செலவிட்டு வருகின்றோம் என்ன காரணம் என்றால் இங்கு பல காலங்களாக பல அரசியல் தலைவர்கள் இருந்தாலும் எதுவித அபிவிருத்தியும் இல்லாத நிலையில் தான் இன்று இருக்கின்றது அவை இதிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அந்த தேவைகளை பூர்த்தியாக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் தான் இன்று உங்களை நான் சந்தித்து வருகின்றேன் தொடராக நாங்கள் அனைத்து பிரதேசங்களுக்கு சென்று குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து வருகின்றோம் இயன்ற அளவு எல்லாவற்றையும் உடனடியாக செய்யலாம் என்று நான் உங்களுக்கு இடத்தை போய் கூற முடியாது ஏனென்றால் இந்த அரசு வந்து தற்பொழுது ஒரு இடைக்கால அரசு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த இடைக்கால அரசு இப்போ எப்படியும் மாசி மாதம் கலைக்கப்பட்டு சித்திர மாதம் தேர்தல் வரும் அந்த தேர்தலின் பிற்பாடு தான் கூடுதலான வேலை திட்டங்களை எங்களால் செய்யக்கூடியாருக்கு அப்போ அந்த வரப்போகிற தேர்தலை நாங்கள் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவோம் 
அதுதான் அவங்களோட அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ அதனால் நாங்கள் ஒரு சிறந்த தேர்தல் விகுவத்தை உங்களுக்கு அமைத்து தருவோம் ஒரு தனித்துவமாக நின்று செயற்படுறதுக்கு அதை அதற்கு ஒத்துழைக்கிற மக்களாக நீங்கள் இருக்கும் இருந்தால் தான் அதில் நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அதில் நாம் கதைத்து கைத்து காலத்தை கடத்தி கொண்டே இருப்போம் இவ்வளோ பொதுவாக தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டாக பண்ணுறது காலகாலமாக மக்களையே மாறி கொண்டு தான் இருக்காங்க எதுவித அபிவிருத்தியும் அவங்களால் உஜ் உஜ் வேலை வாய்ப்பு கூட இன்னும் வழங்கப்படலை அப்போ ஒரு அரசியல் பலத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதுக்காக மக்கள் நலன்களுக்காக தான் சும்மா பார்லிமெண்ட்டத்தை போய் அலங்கரிச்சு அவரை வேடிக்கை வாரத்து காதிக்கு போட்டு வாரத்துக்கு அனுப்பலையே நாங்கள் அப்போ அவங்க அதில் செயற்படணும் அப்போ இதை நாங்கள் அது அந்த வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கி நாங்கள் குடிதாண்டி இல்லாமல் இருக்கிறதும் சரி குளங்கள் சீர்திருத்தப்படாமல் இருக்கிறதும் சரி மீனவர்கள் எதுவித பயன்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதும் இந்த விவசாயிகள் பயன்பாடுகள் உதவிகள் எதுவும் ஏற்ற நிலையில் இருக்கிற முடி அப்போ இதெல்லாம் ஒரு இலவான விடயங்கள் இதை ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்டு இந்த வெயில் திட்டங்கள்லாம் முடிவடைந்திருக்கும் அப்போ இன்னும் வரையும் நிறைவேற்றாமல் இருக்கும் என்னென்னா அதை முன் செல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சிறந்த ஆக்கள் இருக்கல்ல அப்போ இனிவரும் காலங்களை நாம் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவோம் அதுதான் அவங்களோட வெளிப்படையாக கேட்டுக்கொள்ளும் அதுக்காக தான் நாங்கள் இன்றைக்கி எங்களோட தமிழரக்கிய சுதந்திரம் என்ற கட்சியை ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எங்கெல்லாம் தமிழ் மக்கள் வாழ்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் இன்று கிளைகளை பரப்பி இன்று கட்டி அழுத்து வாரோம் ஏனென்றால் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பண்ணுறது சின்னாவினமாக உடைஞ்சி போகுன்ற தெரியும் எனக்கு அது ஏற்கனவே உடைஞ்சிச்சு அவங்களோட போட்டிகளும் பொறாமைகளும் பிரிவுகளும் வந்து தாங்க தாங்க தங்களுக்குள்ளே அண்டபடி கொண்டு இருக்காங்களே ஒழிய ஒரு வித பிரியோஜனமும் இல்லை அப்போ நாங்கள் அபிவிருத்தியும் அடையணும் அது எதில் எங்களுக்கு உரிமையும் கேட்போம் உரிமையை விட்டு கொடுக்குறல உரிமையும் வேணும் எங்களுக்கு அப்போ உரிமையும் பண்ணும் மட்டும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இருந்தோம் வேண்டாம் எங்களோட மக்கள் வந்து இருந்த இல்லா கட்டத்திலாம் இழந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ அந்த இழப்புகளை காப்பாற்றணும் வேண்டாம் அரசியல் அதிகாரம் இருக்கணும் எங்களுக்கு அப்போ அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிற சமூகமாக நாங்கள் மாற்ற முடியணுன்றது தான் உங்கள்கிட்ட அன்பாக கேட்டுக்கொள்வோம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நிறைய வேலை திட்டங்களை செய்து வாரம் ஏற்கனவே சில வைத்தியசாலைகளுக்கு இருந்த நிதிகளை ஒதுக்கி அங்கே அபிவிருத்தி வேலைகளை ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இங்கேயும் வந்து பாரிய குறைபாடுகள் இப்போ டாக்டர் ராதிகாவுக்குள்ள உண்மையில் ஒரு மறைவேதனையாக இருந்தது இப்போ அவள் இவ்வளோ வேதனைப்படுறா ரெண்டா உண்மையான நிலைமை அது இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் நீண்ட தூரத்தில் இந்த வைத்தியாசாலம் அமைந்திருக்கு அப்போ இதற்கான போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் கட்டிட பகுதிய வளங்கள் இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் இப்போ கட்டங்கட்டமாக நான் தீர்த்து தாரத்துக்குரிய வேலை திட்டத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தாரன் இப்போ முதல் கட்டமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி ஒன்று தாரத்துக்கு ஒழுங்கு வண்டிங்க இப்போ அது விரைவாக கிடைக்கும் இப்போ நாளைக்கும் தரலாம் அது ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இல்லை என்னென்னா டிரைவர் ஒரு ஆள் ஒன்று அதுக்கு இப்போ வைத்தியசாலையில் இருக்கிற ஆட்கள் இப்போ ஓடக்கூடிய ஆள் இருந்தால் நாளைக்கு எடுத்து வந்துடலாம் அது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அல்லது கிராமத்தில் ஒரு ஆளை நாம் இங்கே நியமிச்சு கிராமத்தில் இங்கே மக்களாக சேர்ந்து எதுவும் அவருக்கு எதுவும் வருமானம் பாரம் மாதிரி சின்ன ஒரு ஏற்பாடை செய்தாவது நம்ம கொண்டு வருவோம் முதல் ஆம்புலன்ஸ் இப்போ நான் நிரந்தர டிரைவர் உங்களுக்கு போட்டு தரும் வரைக்கும் அதை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கலாம் அப்போ அதுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கு அதே இடத்துல இப்போ மிக விரைவில் இதுக்குரிய உயரதிகாரிகளை கண்டிப்பாக நான் அழைத்து வருவேன் அழைத்து வந்து இந்த தேவைப்பாடலை வரையறுத்து இப்போ வாரகலாமல் நான் சுகாதார அமைச்சரையும் சந்திக்க இருக்கிறேன் அப்போ இருக்கக்குள்ள இப்போ எடுத்து சொல்லுவேன் இந்த பிரச்சனைகள் அப்போ கூடுதலான நிதிகளை இப்போ அம்பாரம் மாவட்டத்துக்கு வைத்தியத்துக்காக ஒதுக்கும்படி இப்போ கேட்டிருக்கோம் நாங்கள் இப்போ ஜனாதிபதியையும் சந்திப்போம் அம்பார ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்போ அதிலேயே நான் எடுத்து கூறுவேன் கூறி வளங்களை கொண்டு வரக்கூடிய அறிக்கும் அப்போ இந்த அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் குறைந்தது பத்து அல்லது இருபது வருடம் இந்த அரசாங்கம் தான் நீடிக்க போகுது அப்போ இந்த அரசாங்கத்தை பயன்படுத்துகிற ஆக்களாக நாங்கள் மாற்றம் அடைஞ்சிடும் அதுதான் உங்கள்கிட்ட அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்புறம் இப்போ அங்கே சொன்ன மாதிரி கால் ஆட்டி திறந்து வெளியிட கஷ்டப்பட்டா இப்படி தான் கிடப்பது தொடர்ந்து குழந்தை அப்போ அதான் அல்ல நல்ல சேவையாற்றக்கூடிய ஆக்களை நல்ல ஆக்களை நாங்கள் வெளில வைத்து அரசோடு சேர்ந்து பணியாற்றுறதுக்குரிய மாதிரியான ஏற்பாடை செய்வோம் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பெற்று தருவோம் பலம் எல்லாம் அப்போ இவ்வளோ காலம் இருந்து இங்கே ஒன்றுமே நடக்கல பல எம்பிமாக இருந்தாங்க வந்தாங்க போனாங்க இதுதான் இப்போ ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது அவங்களால் இன்றைக்கி முஸ்லீம் மக்களை நான் பாராட்டுவோம் ஏன் அவங்க அந்த அரசியலை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி அரசோடு இருந்து கொண்டு வளங்களை கொண்டு வந்து வளர்த்து கொண்டு போகிறாங்க அதான் உண்மையான விடயம் இதை பார்த்து நான் புறாப்புறதில் விஷயம் இல்லை ஏன் நாம் அதை செய்யலை அதுதான் அவங்களுக்கு சொல்கிறோம
சரி அம்பாறை அலிக்கிற தண்ணி தான் மட்டக்களவு போகுது அம்பாறை உங்களுக்கு தண்ணி இல்லை உலக தண்ணி உங்களுக்கு அதை கொண்டு வந்து தான் இந்த ஆந்திரம் ஏன்னா அங்கே தண்ணி இல்லைன்றோடே அப்போ நான் அமைச்சரோட வரைக்கும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அம்பாறை பிரச்சனை இருக்குது நான் விட்டு இருந்தால் மட்டக்களை போகுது அவர் வெற்றி கொடுத்தாலே வரா அப்போ நான் சொல்லி எங்களுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லை போய் பாருங்கள் அங்கே அதில் போகுது கீமத்தோடு வாண்ட குளத்திலிருந்து போய் கொண்டு இது தண்ணி மட்டக்களை போகும் அப்படியே போய் மன்றாவில் போய் அப்படியே போகுது பட்டிருப்புகள் அந்த தண்ணி அம்போகுது இங்கே வந்தால் இங்கே அங்கே ஆலை அடி வம்பு வண்டைக்கு போனேன் ஏழு கிராமத்துக்கு தண்ணி இல்லை ஒரு பால பிரஜையில் அந்த தண்ணியை கொடுக்க அமைச்சு தெரியாது இந்த அங்கே வந்து இப்போ விடையாளம் பரங்க சொன்னாலும் இங்கே இன்னும் கூட வரலை அப்போ இது அப்போ ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ இருக்க இதை கண்டு ஒதுக்கி எல்லாம் செய்தவர் ஆனால் இதை முன்னெடுக்கிறது ஆள் இல்லை நமக்கு அந்நேரம் தொடர்பாடலும் இங்கே அதில் குறைவாக இருந்தது எனக்கு இருந்தது நான் அது வந்து செய்து வந்துருப்பேன் அப்போ இப்போ எல்லாத்தையும் நாம் நிறைவாக்கலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் பாரிய பிரச்சனையாக அதை சொல்ல வரல உங்களுக்கு தான் இப்போ அன்றைக்கி பனங்காட்டு பிரச்சனைக்கு உடனே செய்து கொடுக்க சொல்லி அமைச்சரோட கதைச்சி அதுக்கு நூறு மில்லியன் ரூபா காசு வேணும் ஏன்னா நான் காசு வழங்க முடியாது தரேன் நீங்கள் செய்ங்க ஏன்னா அங்கே பிரதம மந்திரி மைந்தியோட கதைக்கிறோம் அவர் உழங்க போனார் அது அப்போ இப்படி பல வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்யலாம் இந்த எத்தனையோ படித்த இளைஞர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பற்ற நிலையில் இன்றைக்கி தள்ளாடி கொண்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்போ இதெல்லாம் இந்த கட்டம் கட்டமாக நிவர்த்தி சொன்னாங்க அப்போ இதில் மிக மிகவும் அவதானமாக இருக்கும் நீங்கள் அதே இதில் இப்போ இந்த ஒரு லட்சம் வேலை திட்டம் சம்பந்தமாக பல அரசியல்வாதிகள் தேவையில்லாமல் பயன்படுத்துகிறாங்க மக்களை போட்டு நீங்கள் இதில் அவதிப்பட தேவையில் ஒரு வேலை இப்போ போம தாண்டதும் சரி போம் தாண்டதுக்கு ஐநூறுரூவா காசு தாண்டதும் இப்படியான படலம் தொடங்கி இது இதில் கொள்ளை அடிக்கிறது இது ஏழைகளுக்கு வந்தது அது ஒழுங்காக தான் வரும் ஒரு ஒரு பிரதேச இயக்கத்தில் முன்னூற்றி ஐம்பது அப்படி என்று வரும் அது பிரதேச செயலத்துக்கு வந்து கிராம செயலர் ஊடாக சென்று அங்கே சமுத்தி பயனாளிகள் அல்லது சமுத்தியை பிறக்கக்கூடிய தகுதி உடைய ஆட்களுக்கு தான் அதில் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் அதுவும் கோயிலில் எழுதிருக்கணும் பயில் பண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாசு பண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்போ இது இது அண்டைக்கு பொது ஜனபுரம் நியாயப்பாளர் என்ற ஒருவன் தேதாதிலேயோ கழுதாவிலேருந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஏற்றி போய் உங்களுக்கு உடனடி அவையில் தருவேன் ஏறி வாங்கண்டா அங்கே விவரம் எடுத்து கொண்டிருக்கேன் அவன் ஒப்பிச்சில் அப்போ இப்படி எல்லாம் போட்டு அவதிப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ நான் தான் சொன்ன மக்களுக்கு நீங்கள் அவதிப்படாங்க ஒருவரும் அப்போ இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இதில் அரசியல் ஆக்கி நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது அபிவிருத்தி மக்களுக்கு கொடுக்க இதை முறைமையாக வடிவாக கொடுத்து கொண்டிருக்கோம் தான் இந்த அன்பான வேண்டும் அங்கே சொன்ன மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆக்களுக்கு நான் வேலைவாய்ப்பு கொடுத்தேன் ஒரு சில காசு பண்ணுறல சும்மா தான் கொடுக்குறேன்னா இடையிலாரும் பிள்ளை அடிப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் அதை கண்டுபிடிக்கல அது ஆக்கள் இருக்கான் ரெண்டு மூணு பிடிச்சி விரிக்கும் இவ்வளோ தான் இப்போ சொல்ல மாட்டான் இப்போ வார அப்படின்னு வாங்க தம்பி இதை சொல்லிடாத மாட்ட ஒரு மூணு லட்சம் அம்மா கொடுத்தா தான் தருவார் ஆனால் வெளியில் சொல்லி விட்டு சொல்லிடாண்டா அவர் கடைசி வரை சொல்ல மாட்டார் என் வேலை பண்ணி அவருக்கு இவர் இடையில் சொல்லிடுவார் அப்போ இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது அப்போ அதெல்லாம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் ஒரு நேர்மையான சிறந்த அரசியலை செய்வோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜனாதிபதி கோட்டா பேர் ராஜபக்ஷ் ஒரு நேர்மையான ஆள் இன்றைக்கி ஊழல் என்ற வார்த்தைக்கு இடம் இல்லாமல் போகும் பாருங்கள் நீங்கள் கடு நடவடிக்கை எடுப்பார் ஊழல் சீராக்கல் இப்போ அதிகாரி மாதிரிலாம் இப்போ சுறுசுறு பையங்க தொடங்கியிருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் திடு திரு ரெண்டு பாஞ்சிடலாம் ஒரு காரியாலி அம்மா உடன் காரி அப்போ இங்கே இப்போ வந்து வாய போகிறாரு யார் எல்லாத்துக்கு வரக்கூடிய ஆள் தான் அவர் ஆகவே சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு வந்திருக்கு அப்போ வரப்போகிற தேர்தலையும் நாங்கள் படிவாக பயன்படுத்துவோம் அதுதான் உங்களோட அன்பாக கட்டுக்கொள்ளும் இந்த இவங்களோட தோளோட தோள்னு உழைக்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் இதை துணிஞ்சா மாதிரி அம்பாரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஒரு அபிவிருத்தி புரட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்தணும் இதுதான் என்ற நோக்கம் இதற்கு இப்போ வழியில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் நிறைய நமக்கு ஆதரவாக இப்போ வந்திருக்காங்க எல்லா இடம் சரி படித்தவர்கள் வந்திருக்காங்க சரி பாமர மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு பல பிரதேசங்களுக்கு போக்கில் பார்க்கக்குள்ள பெரிய வேதனையாக தான் இருக்க முடியாது ஏன் சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு கூட இல்லை அங்கே மீனவர் சம்பவத்தை போய் சந்தித்த மட்டும் அவன் போட்டுக்கு லைக் செஞ்சே இல்லை பரிசை கிடக்கா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விடயம் நான் நேற்று உடனே கூட்டி போய் உடனே கொடுக்க சொல்லி என்ன வெள்ளாரு அப்போ லைக் செஞ்சு தானே அவன் கடலுக்கு போகலாம் நேவி பிடிப்பான் அது அவன்ட கடை மாதிரி அப்போ இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு மற்ற பல பலங்கள் இருக்கு இந்த மீனவர் சமூகத்துக்கெல்லாம் நியாயமான வளம் இருக்கு சரி விவசாயிகளுக்கு நிறைய வளம் இருக்கு பென்ஷன் திட்டம் இருக்கு இதெல்லாம் நாம் இன்னும் புற தொடங்கலை என்ன இதை முன்னெடுக்கிறது ஆள் இல்லை இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை அப்போ இனி வந்து அந்த குறைபாடுகள்
அப்போ குறைய சுவையாக இருந்து அந்த உரிமை விழந்தவன்னா என்ன நமக்கு வளம் பாரு அப்புறம் நாம் எந்த அரசியல் வாய தொட்டியும் பிரியாணி அப்போ இனி ஒரு புதுமை படைக்கிற ஒரு முடியத்தை கொண்டு வருவோம் இன்னைக்கு மக்கள் மாற்றம் அடைஞ்சிக்க அவங்களுக்கு தெரியும் மட்டக்களை பாதிக்கலாம் அது மன்னர் அறிக்கலாம் பெல்லாடம் நான் போய் வரணும் திருவண்ணாமலையாக இருக்கலாம் அப்போ இனி இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டம் பிற ஏ மாற்று வேலைகளுக்கு பின்னால் மக்கள் போக தயாரில்ல அதுதான் சொல்லிங்க நாங்கள் சொல்லிங்க தமிழ் தேசிய கூட்டம் சொல்லிக்கும் எல்லாரும் வந்து சேருங்க எங்களோட இன்னைக்கு பல பிரதேச உறுப்பினர்கள் சில தவிசாளர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு விளங்கு நிலைமை அப்போ அதை தான் நான் இங்கே கோடீஸ்வரம் பிடிக்கிங்கன்னு சும்மா தேவை இல்லாமல் உணர்ச்சி வைக்கப்படும் கதி தெரியாமல் எங்களை வந்து சேரிடாப்பா நீ ஒரு பிரே ஒரு இது இல்லை உங்களுக்கு அவர் கட்டுங்க ஏஜிருந்தார் ரெண்டு ஒரு நாள் போட்டு எனக்கு அப்போ நான் ஏதாவது அது தேவை இல்லை பா ஏன் பயப்படுவான் அவருக்கு தோத்துட்டு ஒன்று பயம் வந்தது அப்போ அப்படி பயப்படாமல் வந்து வாங்க கேட்போம் ஒன்றா சேர்ந்து கேட்போம் கேட்டால் தானே மக்களுக்கு முடிவு வரும் சரி அதை வளர்த்த பெறக்கூடிய இடத்துல இருத்துகிறோம் நாங்கள் உங்களை பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அமைச்சரை பெற்று கொடுப்போம் நாங்கள் அப்போ இதால் வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கணும் என்று தான் இந்த அன்பான வேண்டுகோள் ஆகவே அனைத்து மக்களும் இந்த இடத்துல இன்றைக்கி இந்த புது வருடத்தில் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே வைத்தியர் சொன்னதை போல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை ஒரு பொற்காலமான ஆண்டாக நாம் மாற்றுவோம் இதில் தோல்வி மனப்பானம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வெல்வோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கணும் சரி வாழ்வோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கணும் சரி மனித இனத்துக்கு படைக்கப்பட்ட வாழ்கிறது தான் அந்த வாழ்க்கையே சிறந்த முறையில் வாழ்வோம் அதுக்கு பலந்த உங்களுக்கு குடிஜையிலே பிறந்து குடிஜையிலே வாழ்ந்து குடிஜையிலே செத்து போகிறாங்க நாம் ஒரு மாற்றம் இருக்கணும் வளர்ச்சி இருக்கணும் அப்போ அந்த வளர்ச்சியை செய்கிறதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட அன்போடு நான் கேட்குற விடியம் எல்லாம் செய்யலாம் இங்கே ஒன்றுமே செய்யலாம் அவ்வளோ வேலை திட்டம் செய்து கொடுத்தேன் நான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்பி சொல்கிறோம் இன்றைக்கி அங்கால மட்டக்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்புரத்துறை பாலம் பண்ணுவோம் அங்கால வ வைத்தியசாலையை பார்த்தீங்கன்னா கழுவாஞ்சிக்குடி வைத்தியசாலை இந்த கால்முனை வைத்தியசாலை கண்மில் வைத்தியாலைக்கெல்லாம் பலம் கொடுத்தால் நான் தான் காசு எடுத்து இப்போ ஒரு ஒருவரும் கொடுக்கல அதில் மட்டக்கிழப்பில் புற்றுநோய் வைத்தியாலை கட்டி கொடுத்த நான் சரி பள்ளி கூடங்கள் அது இதுன்னு வேண்டிய அளவு செய்தோம் சரி வேலை வாய்ப்புகள் நான் இருக்கிறது மூவாயிரத்தி இருநூறு பட்டதாரிக்கு அந்த கையால் கொடுத்தேன் நான் மேலே திட்டம் சரி வைத்தியசாலையில் வள்ளி கொடுத்தோம் ஐநூறு பேருக்கிட்ட வைத்தியசாலையில் பணியாளர்கள் வள்ளி போட்டோம் இப்போ கல்மலைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சரி ஒரு நாள்லேயே நாற்பது பேருக்கு போட்டேன் அதில் அப்போ இப்படி பல வேலை திட்டங்களை செய்யலாம் அதுதான் உங்களோட அன்பாக கேட்டுக்கொள்ளும் ஆனால் அரசியல் பலத்தை தரணும் நீங்கள் அதை தவறிடப்படாது அதே உங்களுக்கு மிச்சத்தை நாங்கள் மீதியான விடயங்கள் நேர்மையான முறையில் உங்களோட கைக்கு வளம் வந்து சேரக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் செயற்படுத்தலாம் அப்போ அதுக்கு ஒத்துழைக்கிற மக்களாக நீங்கள் இருக்கணும் என்றது தான் இன்றைக்கு அன்பாக கேட்டுக்கொண்டு மிக விரைவில் நான் இதுக்குரிய வைத்திய உயர் அதிகாரிகள் அழைத்து வருவேன் அப்போ இதை தர முயற்சி சம்பந்தமாகவும் தர முயற்சாம வச்சிருக்கிற என்ன காரணம் என்ற அரசாங்கம் தரத்தை வைத்தினா காட்டுற கூட்டணும் வேலைவாய்ப்பை கூட்டணும் அதுக்காக பேஜாம் இருந்துடுவாங்க சத்தம் போட கேட்காம விட்டிங்கண்டா ஏன்னா அறியாங்கிற காய்ச்சல் வழி மட்டும் ஆனால் அது நாம் கட்டுமையாக நின்றால் உயர்த்தி எடுக்கணும் அப்போ அது இங்கே அது இது ஆக்களை கூட்டலாம் அப்போ இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு இதை எடுத்து சொல்லணும் சிறந்த முறையில் சொன்னால் செய்யலாம் செய்யலாண்டு இல்லை ஏன்னா அது தூரங்கள் அது எழுது எல்லாம் சொல்லணும் சரியான புள்ளி வேறுதோட போனோம் அவன் ஏற்றுக்கொள்வாங்க அப்போ நிதியை கொண்டு வரலாம் இப்போ கழுவாஞ்சிக்குடி வைத்தியாலே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு மில்லியனு கிட்ட எடுத்து கொடுத்துறோம் நம்ம குறைஞ்ச காட்சி இப்படி பல மில்லியன் மில்லியான வேலை திட்டத்தை செய்கிறாங்க அப்போ அதான் நான் நம்பி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு அப்போ நிறைய மாற்றங்களை நாங்கள் உருவாக்கலாம் ஆகவே அனைத்து மக்களும் ஒன்றுபட்டு செயற்பட்டமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அந்த எதிர்காலம் சிறந்த முறையில் அமையும் அதை மாற்றி அமைப்பை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு உங்களோட வந்து விடைபெற்று